ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എവിടെ ബ്ലോഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയ ട്രാവൽ പീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ട്രിപ്പിങ്ങിലാണ് തെന്മല പാലരുവി വാട്ടർ ഫോൾസ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുമായി നമ്മുടെ തെന്മല എക്കോ ടൂറിസം സ്പോട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് പാലരുവി വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണാനാണ് കേട്ടോ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പേര് കേട്ട ഒരു എക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് പാലരുവി വാട്ടർ ഫോൾസ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആര്യൻകാവിലാണ് ഈ പാലരുവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പ്രമുഖ എക്കോ ടൂറിസം കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും ചരിത്ര താളുകളിൽ ഇടം പിടിച്ച ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് പാലരുവി വാട്ടർ ഫോൾസ് അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര തെന്മല എക്കോ ടൂറിസവും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഡിയർ പാർക്കും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയേക്കാം വളരെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു യാത്രാ പാതയാണ് തെന്മല തെൻകാശി റൂട്ട് തെന്മലയിൽ നിന്നും ഏകദേശം പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം മാറിയാണ് നമ്മുടെ പാലരവി വാട്ടർ ഫോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊല്ലം ചെങ്കോട്ടൈ പാതയിലെ ഒരു ഐക്കണിക്കായ പതിമൂന്ന് കണ്ണറ ബ്രിഡ്ജിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പതിമൂന്ന് ആർച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് മിനാരങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ റെയിൽവേ പാലത്തിന് പതിമൂന്ന് കണ്ണറ പാലം എന്ന് പേര് വന്നത് ഈ റെയിൽ പാലം അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഉത്രം തിരുനാൾ മഹാരാജാവ് ആവിഷ്കരിക്കുകയും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ റെയിൽവേ കമ്പനിയും തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റും മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയും ചേർന്നാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പണി ആരംഭിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ പാലത്തിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു റെയിൽവേ ലൈനിന്റെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള നിർമ്മാണം വൈകിയതിനാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഈ പാതയിലൂടെ ആദ്യ ട്രെയിൻ ഓടി തുടങ്ങിയത് വന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങളും കശുവണ്ടിയും ഒക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ റെയിൽവേ പാത ബ്രിട്ടീഷുകാർ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെറിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിത് പാലരവി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പാലരവിയുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഈ ഒരു റോഡിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന വണ്ടികളും നമ്മുടെ കാറും ബൈക്കും എല്ലാം പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പാർക്കിംഗ് യാർഡ് ഉള്ളത് നമുക്ക് നേരെ അവിടെ ചെന്ന് കാണാം കേട്ടോ വളരെ വിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് യാർഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വരുന്ന വാഹനം അത് ഏതുമായിക്കോട്ടെ അത് ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ബസ്സിലാണ് നമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടിയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ കാടിനകത്തോട്ട് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല ഫോറസ്റ്റ് വകുപ്പിന്റെ ബസ്സിലാണ് അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത സൈഡിൽ മേളിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ അഡൽസിന് അൻപത് രൂപയും നമ്മൾ വരുന്ന വാഹനത്തിന് അത് ബൈക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയും കാറോ ജീപ്പോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപയും ാണ് ഇവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നമുക്ക് ഏതായാലും ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഗൈസ് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ പോകേണ്ട ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ബസ്സിൽ കയറിയാണ് നമ്മൾ പാലരവി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടത് ഗൈസ് അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മളിത് കാടിന് നടുവിലുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടം വരെയേ ഉള്ളൂ ബസ്സിൽ വന്ന് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോടെ മേളിലോട്ട് മാറിയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത് ഇവിടെ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നടന്ന് തന്നെ മേളിലോട്ട് പോകണം അവിടെ സ്റ്റെപ്പും റാമ്പും വാക്കും ഒക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ബസ്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ നിൽക്കുന്നവരുടെ വലിയ ക്യൂ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചു കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്തേക്ക് ആളെ
ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴേ പണ്ടത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണ കാലത്തെ അവശേഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ കുതിരലായങ്ങളുടെയും വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളുടെയൊക്കെ അവശേഷിപ്പുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അടിപൊളി വേനൽക്കാല വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഇതെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞു എല്ലാം ഈ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലത്തെ നമുക്ക് തൊട്ടറിഞ്ഞ് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അങ്ങ് ദൂരെയായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചെറിയ കാഴ്ചകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് കുളിക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യവും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ട് ഇനി കുളിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് മാറണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം തന്നെ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവിധ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ അവരിവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊരു അടിപൊളി കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാനുള്ളവർക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഈ സ്റ്റെപ്പൂടെ കയറി വാട്ടർ ഫോൾസിന് അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാം ഇതേ കണ്ടില്ലേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടിപൊളി കിഡിലും വിഷുവൽസ് ഒക്കെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം നല്ല പാല് പോലെ പതഞ്ഞ് തന്നെയാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഈ മുകളിൽ വരാൻ കുറച്ച് പാടാണെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടല്ലോ അതൊരു കിട്ടിലും കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ അടിപൊളി നമുക്ക് വാട്ടർ ഫോൾസ് ഇത്ര ക്ലോസ് ദ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് ഈ പാലരി വാട്ടർ ഫോൾസ് നല്ല പാല് പോലെ പതഞ്ഞ് ഒരു മുന്നൂറ് അടി മുകളിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ താഴേക്ക് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം പതിക്കുന്നത് സഹ്യപർവ്വത നിരകളിൽപ്പെട്ട രാജാക്കൂപ്പ് മലനിരകളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് മുന്നൂറടി ഉയരത്തിൽ നിന്നും പാലൊഴുകുന്ന പോലെ വെള്ളം പതഞ്ഞ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതിനാലാണ് പാലരവിക്ക് ഈ പേര് ലഭിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു മഞ്ഞുതേരി കരുനെല്ലത്തിയേഴ് രാജാക്കൂപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് അരുവികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് പാലരവി എന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം രൂപപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അതും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെറിയൊരു അറിവാണ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിൽ ഏതായാലും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് അങ്ങനെ പാലുവരി വാട്ടർ ഫോൾസിൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ തെന്മല ഡാം സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും
നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് നേരെ തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു നാല് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ ഈ കാട്ടിൽ നടു ഈ റോഡും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഇനിയുള്ള ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് ഒൻപത് മിനിറ്റോളം വരും അങ്ങനെ കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നേരെ ലാസ്റ്റ് ഏരിയയിലോട്ട് പോകാം
വണ്ടി കിട്ടാൻ ഒരു പൊസിഷൻ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാരും വണ്ടി കിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോണെ അവിടെയൊക്കെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന കൗണ്ടർ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളത് കണ്ടല്ലേ സേറായി ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാം കണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒത്തിരി വണ്ടികൾ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ വണ്ടി കിടക്കുന്ന അടുത്തൊരു പോവാണ് ഇത് നമുക്ക് ഈ നേരെ ഇനി ഇപ്പോൾ തെന്മല ഡാമിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും അവിടുത്തെ ലഷർ ഏരിയയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാനുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകണേ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക